Leute fahren da einfach mit 70, 80 auf der Gersthofer Straße. Mir fällt grundsätzlich auf, dass die verschiedenen Verkehrsteilnehmer doch sehr unpartnerschaftlich miteinander umgehen, vor allen Dingen auf der Gersthofer Straße. Innerhalb der kleinen Gassen ist das anders. Die Idee der Verkehrsberuhigung ist eigentlich so alt wie der Umbau der Gersthofer Straße, der Ende der 80er Jahre passiert ist, wo man damals gemeint hat, das ist eine Bundesstraße und eine Bundesstraße muss anders ausschauen, muss mehr Spuren haben, muss schneller sein für die Autos. Als Fahrer, Fahrradfahrerin passiert es mir permanent, dass ich wirklich von der Straße gedrängt werde von Autos. Sie sind selber sehr geschützt in den Autos ja, und kriegen da einfach nicht mit, dass rundherum andere ungeschützte Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Und das ist meiner Meinung nach irgendwie ein, daran krankt, ja? dieser Ego, der Ego-Trip des Einzelnen. Also eine wichtige Maßnahme wäre einfach die Veränderung der Straßenflächen zugunsten des nicht motorisierten Verkehrs. Das bedeutet konkret, dass äh, Fahrstreifen, die im Moment eben für die Autos vorhanden sind, rückgebaut werden zu Fußgängerflächen. Jetzt haben wir ganz konkret gesagt, damit das auch ein bisschen breiter und größer wird, wir machen eine Bürgerinnenversammlung, wo wir die Leute einfach einladen, zu uns zu kommen, mit uns zu diskutieren. Wir wollen ein gutes Leben für alle. Darin lässt sich es ziemlich kurz und schnell zusammenfassen. Und das lässt sich ja denken, dieses gute Leben für alle im Großen, wie auch im Kleinen, also weltweit wie auch lokal. Und da geht es darum, das irgendwie in die Hand zu nehmen und zu schauen, was kann man denn tun, dass ein gutes Leben für alle möglich wird. Wir schließen uns an, dass die Fußgängerampelphase verlängert sein soll, speziell eben Walderstraße, Gersthoferstraße. Dann, wenn der 41er in die Station einfährt, ob es möglich wäre, dass wir dann also die Fußgänger auch grün hätten, dass man dem 41er nicht nachschauen muss, wenn er einem davon fährt, wenn der Öffi-Verkehr eh bevorzugt werden soll beim Fußgänger in dem Fall. Dann auch einspurig haben wir diskutiert. Gersthoferstraße einspurig und würde sicher zu einer Verlangsamung führen. Ich sehe sehr, sehr oft Autofahrer bei, ich bin Autofahrer und Fußgänger und Öffi-Benutzer, gerade in der Gersthoferstraße, Walderstraße bei Rot oder Orange über die Kreuzung fahren. Also dort eine Ampelblitzanlage würde ich super finden. Was passiert dann eigentlich mit den Autos? Na, wo weichen die hinaus? Es gibt unterschiedliche Verlagerungseffekte. Auf der einen Seite haben wir da zeitliche Verlagerungseffekte. Das heißt, in der Morgenspitze und in der Abendspitze haben wir den, haben den meisten Verkehr, da wird sie, diese, diese Peaks, diese Spitzen, würden sich ein bisschen abflachen, einfach weil sich das Verkehrsverhalten ändern würde. Dann haben wir natürlich räumliche, räumliche Verlagerungen. Auf der einen Seite eben großräumige, das heißt, einiges vom Verkehr würde über den Gürtel ausweichen. Teilweise natürlich auch in die, in die, mit der Breite, in der Breite durchsickern. Aber der wichtigste Effekt ist natürlich die modale Verlagerung. Das heißt, wir beeinflussen die Verkehrsmittelwahl, wenn wir hier einen äh, Flaschenhalt schaffen, der die Kapazität abschneidet. Also meines Erachtens ist gerade bis zum Gershoferplatz diese ganze äh, stadtauswärts fahrende Zweispurigkeit sinnlos. Und dort würde man gleich eine Spur gewinnen, man könnte den ganzen Verkehr Richtung Schnellbahn legen und auf, den, auf der Häuserseite eine ganze Spur gewinnen für Maßnahmen, Schrägparker oder, oder, oder Gehsteige vor allem. Gibt es wirklich einige Dinge, die wirklich komisch sind, dass es die noch nicht gibt. Äh, zum Beispiel beim Türkenstadtplatz eben diese, ich gehe über vier Zebrastreifen, um eine Straße zu überqueren. Das ist, und ich warte vor allem an vier Ampeln. Ich, ich muss ja wirklich an jeder hintereinander warten. Ich finde die Situation an, am Türkenschanzplatz am Überweg ähm, ziemlich kompliziert, weil ähm, man da 
über mehrere Ampeln rübergehen muss, um sozusagen von der einen Seite der Gerstrufe auf die andere Seite zu kommen. Und die Ampeln sind so geschaltet, dass man da also manchmal zehn Minuten so fast braucht, um auf die andere Seite zu kommen. Also durch eine intelligente Ampelsteuerung erreicht man eben, dass der, der Bus den, den Autopulk quasi hinter sich herzieht ne, und nicht drinnen gefangen bleibt. Und dadurch kann man sich schon Verbesserungen für den ÖV erwarten, plus Verbesserungen für den Fußgängerverkehr, der eben hier im Moment bei der Querung sehr vernachlässigt ist. Andererseits wollen wir auch eine leichte Verschwenkung der Gasthoferstraße, also im, im vorhandenen Straßenraum. Und das gemeinsam bewirkt dann eben so eine, eine Unterbrechung dieser geraden Linienführung und allein schon deshalb eine Reduktion der Geschwindigkeit. Dieses räumliche Durchsickern durch Wohngebiete muss man durch entsprechende Begleitmaßnahmen unterbinden, Einbahnsysteme etc. Ja, es gibt, wie man sieht, sehr viele Wünsche, sehr viele Verärgerungen in der Bevölkerung, dass hier etwas passieren soll, etwas passieren muss. Es ist nicht einfach, weil ÖVP und SPÖ einfach nicht wollen, dass man hier gegen die Autofahrer etwas macht, dass man hier die Autofahrerinnen ein bisschen einschränkt und den Fußgängerinnen ein bisschen mehr Platz gibt. Es geht ja immer nur ein bisschen, es geht ja nicht um eine Revolution, sondern um eine Evolution. Trotzdem werden wir uns bemühen, hier in vielen kleinen Schritten immer wieder den Stachel ins Fleisch zu setzen. Wir sind gerade dabei zu versuchen, einmal eine ausführliche Analyse zu bekommen, woher kommen die Autos, aus der, die in die Gasthoferstraße fahren, wohin fahren sie, damit man einmal so eine Weganalyse hat und auf der aufbauend dann Änderungen überlegen und vorschlagen kann. Und wir hoffen, dass man da mal einen nächsten Schritt gehen kann, um die Gasthoferstraße zu beruhigen. Gleichzeitig gibt es einige Anträge von uns Richtung Überqueren der Straße, Richtung bessere Ampelphasen und auch da hoffen wir, dass sich vielleicht doch irgendetwas tun wird.